हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट मैं भी एच सी ओके सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर वन खत्म हो गया है तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ मैं क्यों ना आपसे एक चैप्टर वन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँ ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तभी प्रेफर करेंगे उसे पढ़ना तभी प्रेफर करेंगे जब आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक्सपर्ट के थ्रू मिले ठीक है मतलब मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपर्ट्स की ही पढ़ती थी ठीक है तो स्टूडेंट्स से मैं आपको अभी अपने बारे में बता दूँ तो मैं आपकी ही फार्मेसी फील्ड की एक प्रोफेसर हूँ और आई हैव ऑल ऑलमोस्ट एट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द टीचिंग एंड स्टूडेंट्स मैं जिस तरह से अपने यूनिवर्सिटी uh, के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देती हूँ और उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब आप ही जाते हैं और उनके लिए बेनिफिशियल भी होते हैं तो स्टूडेंट्स उसी तरह से मैंने आप लोगों के लिए भी चैप्टर वन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ और आप अगर उन्हें आप पढ़ लेंगे तो मैं तो कह सकती हूँ कि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ओके सो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले अगर अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलिएगा और सिस्टेंट इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वहाँ से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इन कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे वहाँ से उससे रिलेटेड आंसर भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स और चैप्टर वन की फुल नोट्स एफ आई डेवलपमेंट गोल्स की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख और पूरे चैप्टर की नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला थैंक यू सो मच तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर वन का ठीक है सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट का तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो क्वेश्चन के पैटर्न क्या होते हैं ठीक है क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में फाइनल एग्जाम में या सेशनल एग्जाम में आपको पता है कि सेशनल एग्जाम होते हैं और फाइनल एग्जाम होते हैं फाइनल एग्जाम जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं ठीक है तो आपके सेशनल एग्जाम क्या होते हैं स्टूडेंट्स टोटल 40 मार्क्स के होते हैं ठीक है टोटल 40 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और ये जो सेशनल होते हैं या वो दो सेशनल भी हो सकते हैं तीन सेशनल भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कॉलेज टू कॉलेज ठीक है कि वो कितने सेशनल करवाते हैं पर जो टोटल मार्क्स uh, होता है सेशनल का वो फोर्टी मार्क्स होता है जिसको लास्ट में डिवाइड करके ट्वेंटी uh, मतलब ट्वेंटी मार्क्स में uh, कर दिया जाता है दो पार्ट में और फिर उसका एवरेज निकाल दिया जाता है ठीक है मतलब यानी कि आपका जो फाइनल मार्क्स जाते हैं सेशनल के वो ट्वेंटी मार्क्स में से जाते हैं ठीक है तो सेशनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो बनता है स्टूडेंट वो पहले तो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स शॉर्ट आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स ठीक है तो जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं स्टूडेंट्स इसी लॉन्ग आंसर्स के में टोटल चार क्वेश्चन आते हैं जिसमें तीन के आपको आंसर देने होते हैं ठीक है और ये जो तीन क्वेश्चन होते हैं वो आपका ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो पांच पांच नंबर के क्वेश्चन होते हैं फाइव फाइव मार्क्स के ठीक है फाइव माई फाइव मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं चार क्वेश्चन आते हैं जिसमें से तीन अटैम्प्ट करने होते हैं और टोटल ये जो आपके लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं फिफ्टीन मार्क्स के होते हैं इसके बाद आता है आपके शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन में स्टूडेंट सिक्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें से फाइव आपको अटैम्प करने होते हैं फाइव के आंसर देने होते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थ्री मार्क्स होते हैं ठीक है थ्री मार्क्स के फाइव क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको फिफ्टीन मार्क्स मिलते हैं एंड फिर आपते हैं आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे इसमें फिल इन द फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है या फिर वन वर्ड या वन सेंटेंस आंसर्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आ सकते हैं जिसको आप एक एक वर्ड में आप किसी का आंसर दे दो ठीक है वन सेंटेंस यानी एक लाइन में आप किसी सब्जेक्ट का आंसर दे दो या फिल इन द ब्लैंक्स हैं ठीक है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं एक सेलेक्ट करना होता है तो एक नंबर के यानी वन मार्क्स के वो क्वेश्चन वो क्वेश्चन आते हैं टोटल टेन क्वेश्चन होते हैं ठीक है और उन टेन क्वेश्चन का ही आपको क्या होता है आंसर देना होता है टेन आउट ऑफ टेन ठीक है एक 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 क्वेश्चन जो आपका होता है ये जो आपके एक एक मार्क्स से होते हैं तो ये टोटल आप काउंट करोगे स्टूडेंट्स ये आपके फोर्टी मार्क्स के हो जाते हैं ये तो आपके था सेशनल एग्जाम
सिविल स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आते हैं कितने टाइप के आते हैं तो टाइप ऑफ द क्वेश्चन तो थ्री टाइप के होते हैं लॉन्ग आंसर होते हैं शॉर्ट आंसर्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो लॉन्ग आंसर्स में आपके सेवन क्वेश्चन आते हैं जिसमें सिक्स अटैम्प्ट करना होता है और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये फाइव मार्क्स से सिक्स क्वेश्चन होते हैं मतलब टोटल तो सेवन होते हैं बट अटैम्प्ट सिक्स करने होते हैं तो फाइव मार्क्स से सिक्स क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब थर्टी मार्क्स का टोटल आपका लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन आते हैं इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन जिसमें आपके इलेवन क्वेश्चन आते हैं और आपको टेन अटैम्प्ट करने होते हैं ठीक है इस ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थ्री थ्री मार्क्स के होते हैं ठीक है शॉर्ट आंसर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्री थ्री मार्क्स के होते हैं तो टोटल इनका बनता है आपका थर्टी मार्क्स इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है वन वर्ड आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन हो सकते हैं वन सेंटेंस आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है ये टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं जो कि वन मार्क्स के होते हैं ठीक है तो ये टोटल आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स एट्टी मार्क्स ठीक है यहाँ से आपका ट्वेंटी और यहाँ से आपका 80 टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर ये हो गया सो so, स्टूडेंट आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी चैप्टर वन की वो आपके सेशनल के एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल है और फाइनल बोर्ड के एग्जाम के लिए भी आपके लिए ये हेल्पफुल रह सकते हैं तो आप चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अगर मैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो इससे टोटल फाइव क्वेश्चन बन पा रहे हैं चैप्टर वन से अगर बनेंगे तो लॉन्ग आंसर्स के तो पहला क्वेश्चन जो है वो है स्टूडेंट्स डिफाइन सोशल फार्मेसी एंड डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द पब्लिक हेल्थ ओके सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेरियस हेल्थ डायमेंशन विद द हेल्थ डिटर्मेंट डिटर्मिनेंट्स ओके क्वेश्चन थर्ड इज द डिस्कस इन डिटेल अबाउट एफ आई डेवलपमेंट गोल्स एंड फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द हेल्थ इंडिकेटर इंडिकेटर्स विद प्रॉपर डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ठीक है ये आपके चैप्टर uh, वन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर्स के जिनके uh, मतलब आप कह सकते हो कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं और यही इतने ही क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि चैप्टर वन से इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि लॉन्ग आंसर्स में ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपका ठीक है बाद हम स्टूडेंट्स आते हैं शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन के जो कि ये थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं तो ये टोटल आपके अगर चैप्टर वन से मैं बोलूं तो ये इतने क्वेश्चन आपके थ्री मार्क्स में आ सकते हैं स्टूडेंट्स जिसमें टोटल मुझे चार क्वेश्चन बने हुए हैं चैप्टर वन से जो कि थ्री मार्क्स में आ सकते हैं लाइक फर्स्ट इज द ब्रीफली डिस्कस अबाउट सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन सेकेंड इज द राइट डाउन द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ ओके थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस ब्रीफली अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन स्टूडेंट्स ये इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई ठीक है ये टॉपिक ऐसा मुझे इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं लगा था पर अगर आपको ये वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी ठीक है क्वेश्चन फोर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन एनी वन इज़ द कोई भी कोई किसी एक गोल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है वो एस डी आपको पता है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और आपका ये एम है एम डी डेवलपमेंट गोल्स तो शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन आपके इतने ही बन सकते हैं चैप्टर वन से ठीक है तो स्टूडेंट्स अब अब शॉर्ट आंसर्स या सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर वन से कौन कौन से आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट आंसर्स हैं वन वन मार्क्स के क्वेश्चन ठीक है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डब्ल्यू एच स्टैंड्स फॉर वॉट ठीक है इसमें डब्ल्यू एच का फुल फॉर्म लिखना होगा आपको डिफाइन हेल्थ थर्ड क्वेश्चन थर्ड इज द नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स एंड जेनेटिक्स आर ठीक है इसको आगे आपको फिल इन द ब्लैंक से आप मैं आंसर सबका आंसर वीडियोज में है तो आंसर आप अपना देख लीजिएगा इसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है क्वेश्चन फोर इज डिफाइन हेल्थ इंडिकेटर्स ठीक है क्वेश्चन फिफ्थ इज हेल्थ इंडिकेटर शुड बी ठीक है यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन सिक्स व्हाट इज द मॉर्टेलिटी रेट क्वेश्चन सेवन व्हाट इज द मॉर्बिटिटी रेट ठीक है क्वेश्चन एट एम स्टैंड्स फॉर वॉट क्वेश्चन नाइन एस स्टैंड्स फॉर वॉट क्वेश्चन टेन फुल फॉर्म ऑफ द एफ आई का फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन इलेवन एम कंटेंस हाउ मच गोल्स कितने गोल्स कंटेन करता है एम डी जी ठीक है इसके बाद आता है क्वेश्चन ट्वेल्व एस डी जी कंटेंस
एफ आई पी डेवलपमेंट गोल्स कंटेंस हाउ मच गोल्स ठीक है इसके बाद आता है फोर्टीन प्राइमरी एम ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू थाउजेंड सेवेंटीन इज प्राइमरी एम क्या थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ठीक है उसको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन फिफ्टीन एस डी जी गोल्स आर ऑल्सो नोन एज एस डी जी गोल्स का दूसरा नाम क्या है ठीक है इसके अलावा अगर क्वेश्चन इससे स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि आपको ईयर्स पता होने चाहिए कि ये सारे गोल्स किस ईयर्स में बने थे ठीक है और कहाँ बने थे ठीक है कहाँ पे बने थे तो ये सारे आप ये इतने ही क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स चैप्टर वन से बन सकते हैं जो कि मैंने आपको डिस्कस किए हैं ठीक है तो ये आपके चैप्टर वन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इतना मान लीजिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो यानी कि आपके तो मतलब इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं वो आपके सेशनल भी में भी आ सकते हैं और वो आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं ओके सो स्टूडेंट्स Thank you for watching the Pharma Parshala and uh, in case any query kindly ask in the comment section and don't forget to like share and subscribe the channel If you are new then don't forget to subscribe our channel the Pharma Parshala and keep watching Thank you